யூடியூப் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்திருக்கிற சேனல் தமிழ் மகுடி அண்ட் நான் உங்க பார்த்திமன் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது எதை பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் பிஹைண்ட் ஸ்கின் டோன் இதை பத்தி நீங்க பார்க்க போறோம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஏன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு விதவிதமான கலர் இருக்கு சில குரூப் ஆஃப் மக்கள் கருப்பா இருக்காங்க சிலர் பார்த்தோம்னா சிகப்பா இருக்காங்க சில ரெண்டுத்துக்கும் இல்லாம இடையில மாநிலமா இருக்காங்க இதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு அப்படின்னு உங்களை பல பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அண்ட் அதை பத்தினா சயின்ஸையும் அதுக்கான ஹிஸ்டரி என்ன அப்படிங்கறத இன்னைய வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நிறையும் <laughs> கடுப்பாயிடுச்சு <laughs> அந்த சூரிய ஒளியை தாங்க முடியல அதை வந்து யாரெல்லாம் தாங்கி சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ அவங்களும் அதே இடத்துல இருந்தாங்க முடியாதவங்க அங்கேயிருந்து மைக்ரேட் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் நார்த்துக்கு போனாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த்தில் இருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருப்பாங்க சிகப்பாக இருப்பாங்க அவங்களால வந்து இந்த அளவு சூரிய ஒளியை தாங்கவே முடியாது பட் அதே சமயம் அதே இடத்துல இருந்தவங்க அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் சூரியன் பக்கத்தில் போனவங்க அவங்க எல்லாரும் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி கருப்பாக இருப்பாங்க அவங்களால எப்பேற்பட்ட வெயிலையும் எவ்வளோ ஒரு வெப்பத்தையும் அவங்களால தாங்கக்கூடிய உடல் வாக அவங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஒன்னு கருப்பு பிரவுன் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது யூ மலனின் அதே ஃபீமலனின் பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் ரெட்டிஷ் இப்போ கூட சொல்ற வெள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு கலர் கிடையாது ரெட்டிஷ் பிக்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியதா ஃபீமலனின் இது வந்து யூ மலனின் அப்படிங்கிறது பிளாக் அண்ட் பிரவுன் தரக்கூடிய கலர்ஸ் இருக்கக்கூடியதா இந்த யூ மலனின் இப்போ இந்த மெலன சைட்ஸ் சொன்னா இந்த மெலன சைட்ஸ் வந்து மெலனின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்டை மட்டும் கொடுக்காது அதுக்கு பதிலாக ஒரு லேயர் அவங்க ஆட் பண்ணும் இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மளோட கண்ணை குத்த வராங்கன்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமலேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா இமை வந்து மூடி நம்மளை சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்குது இல்லையா ஒரு சேஃப்டிக்காக அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடல் வாகிலேயே பல விஷயங்களை சீர்படுத்திக்கிற மாதிரி உடல் அமைப்பு இருக்கு அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது இந்த மெலனின் அப்படிங்கிறதும் அதிக சூரிய வெயில் உடம்புல படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் இருக்கும் இல்லையா எல்லாத்தையும் அதை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மெலனினே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த லேயர் தான் நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட கலர் மாத்துது இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கருப்பா இருக்கவங்களால எப்பேற்பட்ட வெயிலையும் தாங்க முடியும் ஆனா சிகப்பா இருக்கவங்களால கண்டிப்பா தாங்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோட உடம்பு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அவங்களோட உடம்புல மெலனின் அப்படிங்கிறது அந்த சுரப்பி ரொம்ப கம்மியா சுருக்குது பட் அதே சமயம் டார்க்கா இருக்கவங்களுக்கு மெலனின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா சுருக்குது அதனால இவங்களால வந்து இந்த வெப்பத்தையோ இல்ல இந்த சூரிய ஒளியோ தாங்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் பை டிஃபால்ட்டா இருக்கும் பட் அதே சமயம் இந்த ஸ்கின் டோன் வந்து ரெட்டிஷாவோ இல்ல வந்து அந்த ஃபேரா இருக்கவங்களுக்கோ இது வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா அதே மாதிரி நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் நம்மளோட உடலையே வந்து இந்த சிலருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஷர்ட்டுக்கு இந்த மேல இருக்க இடம் அண்ட் வந்து எப்பவுமே மோஸ்ட்லி எந்த இடம் கவர் பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடம்லாம் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி சகப்பா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியனோட எக்ஸ்போஷர் கம்மி சூரியனோட எக்ஸ்போஷர் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மெலனினுடைய அளவும் கம்மி ஆயிடும் ஸோ மெலனின் வந்து அதை தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ பை டிஃபால்ட்டா அந்த இடம்லாம் வந்து கலராக இருக்கும் பட் இது இல்லாமல் வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு லாஜிக்கலான கொஸ்டின் வரலாம் இந்த ஆப்பிரிக்கா அப்படிங்கும் போது ஓகேப்பா எல்லாம் கருப்பா இருப்பாங்க சூரியன் பக்கத்தில் இருக்கு ஓகே நீ சொல்ற கான்செப்ட் ஓகே பட் இதே சமயம் யூரோப் அந்த மாதிரி போனோம்னா எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபேராக இருக்காங்க நீ சொல்ற கான்செப்ட் ஓகே பட் ஏஷியா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல ஏன் ரெண்டுமே கலந்துருக்கிறாங்க ஏன் வந்து கருப்பா இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஏன் பயங்கர ஃபேராக இருக்கவங்களும் இருக்காங்க மாநிலமான ஆளுங்களும் இருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்கே தான் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருது நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரியான ஜீன்ஸ் கொண்டு தான் வந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்றது கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா ஏன்ஷியன் இருந்தாங்க இல்லையா நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்களோட வழி வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே அவங்க என்ன கலர்ல இருந்தாங்களோ அதே கலர் தான் நம்மளும் வந்திருக்கணும் பட் ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை இப்போ நம்ம பிறக்கிற ஒரு குழந்த
குழந்தையா இருக்கிறோம்னா கூட அப்பாவோட ஜீனும் சேர்ந்திருக்கு அம்மாவோட ஜீனும் சேர்ந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கலந்தா நம்ம உருவாக்குறோம் அதே சமயம் இப்ப அப்பா வந்து கருப்பா இருக்கலாம் அம்மா வந்து சிகப்பா இருக்கலாம் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்களோட ஜீன்ஸ்ல இருந்து இவங்களோட மரணின் கண்டென்ட்டும் கொஞ்சம் கலந்து அதன் மூலயமா தான் நம்ம ஒரு வித்தியாசமா பிறக்கிறோம் சோ இது எல்லாமே வந்து ஜீன் சம்பந்தப்பட்டது அதனாலதான் ஏசியால வந்து பல தரப்பட்ட காம்பிளக்ஷன்ஸ் இருக்கு பட் இது ஒரு காரணமா வச்சு கருப்பா இருக்கவங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்க சிகப்பா இருக்கவங்க உயர் ஜாதி மக்கள் இவங்க தாழ்ந்த ஜாதி மக்கள் அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையிலும் நியாயம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்றவங்களுக்கு உண்மையிலே சயின்ஸ் தெரியாம படிப்பு பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம் அண்ட் சிலர் வந்து பார்த்தோம்னா என்னதான் தெரிஞ்சாலுமே எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சா கூட அவங்களுடைய வளர்ப்பு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தா இருக்கலாம் அண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பரம்பரை பரம்பரை சொந்த பந்தங்களை பார்த்து வளர்ந்தா இருக்கலாம் அண்ட் அதன் காரணமா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சிலர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மாதிரி நம்மளுடைய நாட்டுகளை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அண்ட் அந்த விஷயம் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும் நிறைய பேருக்கு இது இதுக்கான பேசிக் கான்செப்ட் என்ன இதெல்லாம் எப்படி உருவெடுத்துச்சு அப்படின்னு தெரியணும் அப்படிங்கறதுனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ போட்டேன் தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் நான் உயிர் வாழ்ந்தால் இங்கே தான் ஓடிவிட மாட்டேன் 